Hi, Maricela. Hi, Yolanda. Welcome. Hi, teacher. Hello, how are you? Hi, teacher. And you? I'm fine, thanks. Are you ready for the class? Always. We are ready. <laughs> Excellent. Nice. How okay. was the weekend? Mm -hmm. uh, with a lot of a lot of job? No. Mm -hmm. uh -huh. I work uh, on weekend. You worked on weekend? Oh, wow. Yes. <laughs> I finished working on Saturday, I think. And then Sunday was relaxing for me. <laughs> and then today it was a little bit relaxing too. But I think tomorrow I'm going to be busy. So I'm just relaxing. Oh. <laughs> okay. Hello, Maricela. ¿Qué tal el fin de? Bien, teacher. Gracias a Dios. ¿Descansó? <laughs> Un poco. <laughs> Pero ya suficiente para recargar energías. Yes. Sí, ya. Yeah, yeah. Ah, ok. Ok. Que se venga el fin de año. <ríe> ya se acerca, mire. Estamos a poco día. Sí, como si nada. Después que mirábamos eterno ese sí. año. <ríe> Hi, Israel. Welcome. Sí, la verdad que sí. Sí, sí. Pero bueno, aquí estamos. Hello. Ya. Hello, hello, how are you? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Excellent. Thank you for joining us. Ok, chicos y chicas, bienvenidos. Ok, gracias por acompañarnos. Gracias por hacer el tiempo de estar acá. Y pues vamos a iniciar. Ok, mientras sus compañeros terminan de aparecer. Vamos a hablar un poco de un tema que me encanta a mí, ok, el cual es comida, ok, así que eh, la pregunta que les tengo es, what is your favorite food, ok, Ahí vamos a hablar un poquito mientras nuestros compañeros empiezan a llegar, vamos a ver, Marisela, what's your favorite food, Marisela, no importa que no se lo sepa en inglés, what's your favorite food. Eh, eh, el pescado. Fish, ah, ok, uh -huh. ¿Y le gustan todos los maricos en general o solo el pescado? Mm, el pescado y los camarones nada más de mariscos. Ah, ok, ok. Nice, nice. Eh, what about you, Israel? What is your favorite type of food? My, my favorite food is mm, eh, la pasta. Ah, pasta. Ok. Uh -huh. Yes. Ok, ¿En, ¿en which type? ¿En qué tipo de pasta? Porque que tengo entendido que hay varios, ¿verdad? O no sé si se refiere siempre a lo mismo. Eh, lasañas. Ah, lasañas, ok. Carrones. Ah, ok, ok. ¿Y cuál es la favorita de lasaña? Um, me gusta bastante la lasaña italiana. Ok. Yo he probado en pizza la, la boloñesa, creo que es la que más me gusta por la carne. Ah, también, bueno. Yeah, that, that's my favorite, I would say. La moneda italiana me gusta, casi siempre que voy pido, that's Ah, nice, nice, excellent. Thank you. Vamos a ver, Yolanda, what's your favorite type of food? Fried beans. Fried beans, oh wow, really? Yes. I, am, I am a simple woman. You're a simple woman, okay, yes. okay. And do you cook your beans? Yes. Ah, ¿qué Every le pone? Day. ¿Qué le pone de especial ahí para dar el toque? Eh, nothing, no only, only beans. <laughs> only beans. <laughs> no, no. <laughs> only beans. Fried uh -huh. beans. Fried beans, ok, nice. I don't know, is mo eh, frijoles molidos? Mm. Fíjese que tenía la misma duda porque, porque frijoles fritos hay de diferentes, o sea, se pueden enteros uh -huh. y son fritos, ¿verdad? Yes. Uh -huh. so, Fries pues, with... Eh, ¿Cómo se dice aceite usted? Oil. Uh -huh. Oil. Uh -huh. With oil. Uh -huh. Uh -huh. But I don't know. Fry beans frito. Mm, pero los molidos. Híjole. Sí, porque acá tenemos. Yo lo voy a buscar. Sí, porque ajá, también me entró la duda porque no son igual que los fried beans. 
sino que según mi diccionario de, de sinónimos, podría decirle que sería grinded beans, tal vez, porque de shattered me, me, me suena muy raro. Eh, si yo le pondría grindy beans, no sé, esa fuera la palabra que yo le pusiera, pero. Grindy. Ajá, grindy. Ajá. Ya se lo voy a escribir por aquí. Lo voy a poner en el chat. Grindy beans. Ah, pero usted los pone molidos y fritos, ¿verdad? ¿O no? Yes. Ah, okay. Molidos y fritos. Ajá, entonces sería grindy fried beans. Más o menos así lo pondría yo. No sé si estaría equivocado. Tendría que preguntarle a, a alguien que sepa de cocina, porque yo sinceramente, solo que esos son frijoles fritos, pero hasta ahí. No, ya sé, mash beans. Eh. Mash mm -hmm, beans. Mm -hmm. Mash fried beans. Ajá. Okay. Sí, tipo, tipo fresh, eh, sorry, mashed potatoes, ¿verdad? Yes. Ajá, ajá, ok. Ajá, uh -huh, mashed fried beans. Ajá, uh -huh. así es. Okay. Excellent. Uh -huh. Excellent. Thank you. Ok, eh, para los que se van incorporando, good evening. Ok, estamos hablando de comida, así que han llegado a un buen momento. Ok, estamos preguntando, what is your favorite type of food? Ok, vamos a ver, René, what's your favorite type of food? Uh, hi, teacher, good night. Hello. Uh, repeat the question, please. What is your favorite type of food? ¿Cuál es la comida, el tipo de comida favorito? Um, I like uh, beef. You like beef? Oh, wow, nice. ¿De algún lugar en específico o...? o, o? Um, everything. Everything. Sí, porque ahí está la pampa, está el lomo de la aguja. Uh, <laughs> la pampa. La pampa, ok. Para ser sincero, nunca he probado el beef de la, de la, de la pampa. Es rico, teacher. Algún, rico. Día, algún día me voy a animar. Cuando ande, <ríe> cuando ande bonito de, de efectivo, ahí vamos, vamos a pensar. <ríe> All right, thank you. Vamos a ver, Susana. Hi, Susana. What's your favorite type of food? Hi, teacher. Hello. Um, I like hamburger. Hamburgers. Oh, wow. Nice. Eh, ¿Cuáles son las mejores según usted? The best hamburgers. Um, I like Wendy's. Wendy's, yeah, they are delicious. <laughs> yeah, they're my favorite. También hay otro que se llama car Carne Calle, que creo que lo he probado en... Creo que está por Cifco, ahí por el Sheraton creo que está. Eh, son buenas también. Creo que es una de las mejores que he probado. Solo que son bien chiquitas. <laughs> Creo que es lo único que me desanima. But yeah, they are delicious. Uh, let's see. Hi, Roxana. What's your favorite type of food, Roxana? Hello, teacher. Hello. My favorite is steak with chicken. Ah, OK. Uh -huh. Nice. Uh -huh. The one chicken. Uh -huh. okay. OK, perfect. Uh -huh. Nice. Uh, let's see, let's see. Merari. Claudia, right? Uh, what's your favorite type of food? My favorite food is um, tacos. Tacos, oh wow. Yes. ¿De qué le gustan? Al pastor. Al pastor, ok. ¿Y cuáles yes. son los mejores tacos que ha probado? Los parados. ¿Y eso dónde está? <laughs> Allá por el redondo más cerrado. Ah, ok. Ok. Sí, sinceramente nunca lo he probado, pero I could try, I could try. Vamos a ver, ¿qué me falta? Jorge. Hi, Jorge. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Tell me, what's your favorite type of food? My favorite food is pizza. Pizza. Oh, wow. What's your favorite food? What, what, what's the best pizza? ¿Cuál es el mejor lugar de pizza para usted? Pues acá he probado varios, este, pero me gusta una pizzería que se llama Javis. Javis. Ah, sí. ok. Ok. ¿Y la que menos le gusta? Eh, 
La Pizza Hut. <laughs> La Pizza Hut, really? Oh, wow. <laughs> okay. All right, no problem. Uh -huh. Vamos a ver. Vamos a ir en la búsqueda. Hi, Marina. Tell me, Marina, what's your favorite type of food? Uh, I like pizza. Pizza too, okay. And I like pupusas. Ah, pupusas. ¿Cuál, cuál qué tipo de pupusas? Mm, me gustan más las de, de, de maíz que las de arroz. Ah, okay. Ajá. Y, 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 y el relleno. <laughs> De todas. De todas. Bueno, okay. las que casi no son las de. Quizás las de. De ayote, de papelillo. Todo lo. Sí, las como, pero, pero es poco. Ah, ok. Ok. Nice. <laughs> Thank you. Eh, hi, Karen. Good evening. What's your favorite type of food, Karen? Hi, teacher. Oh, my favorite food is pizza. Pizza, And too? Pupusas. Yes. Ah, ok. ¿Dónde están las mejores pupusas? Para mí las de los planes. Y la ah. mejor pizza, la de que pizza. Ah, ok, ok. Si no que ha comido pupusas en los planes. ¿Algún lugar que recomiende? Uh, los bombelos. Ah, eso sí lo he escuchado mencionar. Ok, uh -huh. nice. Ok, thank you. All right, let's see. Dagoberto, what's your favorite type of food? Al. I like uh, pasta. You like pasta, okay. Uh, what? Where? Where is the best pa the the best pasta for you? Uh, the I like uh, spaghetti with chicken. Spaghetti with chicken. Okay, nice. ¿Y dónde dónde hacen la mejor pasta? In Yolanda's restaurant. Yolanda's restaurant. Yolanda, your your wife. Uh -huh, exactly. <laughs> ah, okay. Nice. <laughs> It's very dangerous to say other. <laughs> Another place. Uh, no. <laughs> <laughs> yeah. All right. Let's see. Eh, ¿Qué me falta? Marisela, ya le pregunté. Sí, ya. Okay. Quiero ver. Thank you. ¿Qué me falta? Raúl, hi Raúl. Tell me Raúl, what's your favorite type of food? No le escuchamos Raúl, por si está hablando, no, no, no se le escucha. Eh, si no me le escribe en el chat, ok, don't worry. Y María Pedrina, welcome, bienvenida. Thank you, teacher. Estamos hablando de comida. What's your favorite type of food? Uh, my favorite food is um, bean and fish. And fish. Oh, wow. Excellent. Yes. Uh -huh. Nice. Okay, people. Thank you. Okay, gracias a todos. Um, estamos hablando de comida. Ah, carne asada. Okay, that's a steak. Uh -huh. a steak. Algunas personas también le dicen beef. Okay. Pero creo que es más común conocerlo como steak. Ok, steak. All right. Eh, les hacía esa pregunta ya que el día de ahora vamos a iniciar con la sección número 4. Y la sección número 4 tiene que ver con comida. Ok, así que eh, vamos a ir a, a, a ver un par de, de partes de vocabulary el día de ahora. Y el día de mañana entramos de lleno a la parte de gramática. Ok, pero ahorita para ir practicando poco a poco. Vamos a ver una parte de vocabulary. Vamos a ver la que tenemos. Vamos a ver la que tenemos en la plataforma. Ok. And then eh, vamos a expandir un poco más nuestro vocabulary. Ok. Así que déjame lo hago un poco más grande. Para que lo podamos ver. All right. Eh, lo que vamos a practicar es decir I like and I don't like, ¿ok? Así que vamos a practicar eso primero. I like para lo que nos gusta y I don't like para lo que no nos gusta, ¿ok? Incluso si, por ejemplo, de, de la primera categoría que va a ser la que está hasta abajo, eh, nos gusta todo, digamos algo que no nos guste solo para practicar 
el vocabulary, ¿ok? Vamos a ir uno por uno y vamos a hacer este tipo de oraciones, ¿ok? I like and I don't like, ¿ok? Así que vamos a iniciar. Eh, primero tenemos bread, ¿ok? Bread, que sería el pan, ¿ok? En general, acá en El Salvador tenemos diferentes tipos, pero acá tenemos una representación, ¿ok? Bread. Cereal. Cereal. ¿Ok? Se dice con I al inicio. Cereal. Uh -huh. Cereal. Luego tenemos crackers. Uh -huh. Crackers, que serían como unas galletas, pero como el material de las galletas saladas, ¿ok? O como las Ritz, pero solamente la galleta sin, sin el relleno, ¿ok? Esos son crackers, ¿ok? Crackers. Luego tenemos rice. Uh -huh. Rice, que sería el arroz, ¿ok? Rice. Tenemos pasta, ¿ok? Que tenemos de diferentes tipos también. Pero acá tenemos una categoría general que sería pasta. Y finalmente tenemos noodles, ¿ok? Noodles. ¿Qué significa esto? Son eh, macarrones o espaguetis, ¿ok? Que eso siempre viene en el paquete así y ve que ahí los, creo que los quiebran a la hora de hacerlos. O solamente los ponen ahí en agua, pero eh, así se dice, ¿ok? Noodles. Noodles, ¿ok? Así que vamos a empezar a hacer dos oraciones eh, de lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Únicamente de la primera categoría, ¿ok? The grains, que serían los granos, ¿all right? In my case, I like pasta. I don't like cereal, ¿ok? I like pasta, but I don't like cereal, ¿ok? What about you? Let's see, Maricela. Luego de Maricela voy con Marina. Uh -huh. I like potatoes, but I don't like eh, pasta. Ok, perfect. Uh -huh. Acuérdense que estamos nada más con la primera categoría, ok? But thank you, Maricela, thank you. Vamos a ver, Marina. I like cereal uh -huh. and I don't like crackers. Crackers, ok, perfect. Eh, Dagoberto, tell me. I like noodles and, I'm, and I don't like rice. Rice, ok, perfect. And finally, Karen. Uh -huh. I like and I don't like. I like cereal. I don't like pasta. Ok, perfect. All right. Vamos con la siguiente categoría. Tenemos fruits and vegetables. Ok. Fruits and vegetables. Vamos a ver las diferentes eh, pronunciaciones. Acá no tenemos todas las frutas y verduras, pero ahí poco a poco vamos a ir... Eh, eh, Construyendo nuestro, nuestro vocabulario, ¿ok? Así que tenemos bananas, que es muy similar al español, nada más que en español nosotros decimos guineos, right? Bananas, oranges, oranges, naranjas, strawberries, strawberries, las fresas, apples, apples, que eso tenemos una marca similar a eso, ¿ok? Apples. Mangoes, mangoes, ok, se dice con E, no se dice mangoes, porque ahí suena mucho a español, ok, tendría que ser mangoes, uh -huh. mangoes, luego tenemos broccoli, que es muy, eh, muy, muy similar al español, broccoli, carrots, que serían las zanahorias, carrots, Letters, letters, uh -huh. es una pronunciación diferente a la escritura, ok, letters, letters, potatoes, uh -huh. potatoes, y tomatoes, ok, tomatoes, cabe recalcar que en ese caso tomatoes and potatoes, they are in plural, ok, pero cuando lo escribimos en singular, lo escribimos hasta la letra O. Es decir, que sería tomato, pero hasta la letra O. ¿okay? La ES se le pone cuando es plural. ¿okay? Así que sería tomato hasta la letra O. Y potato, cuando solamente sea uno, con la letra O. ¿Ok? Potato. All right. Así que vamos ahora con la siguiente categoría. Nuevamente, I like and I don't like. For example, in my case, I like broccoli. 
I don't like strawberries. Okay. What about you? Voy con Maria Pedrina y luego voy con Susana. Uh -huh. I like uh, bananas. Uh -huh. I don't like carrots. Okay, perfect. Let's see, Susana. Luego voy con Roxana. Um, I like broccoli, uh -huh. but I don't like, don't like bananas. Okay, perfect. Let's see, Roxana, y luego voy con Yolanda. I like po potatoes. Uh -huh. I, ay, se me olvidó. I don't like, uh -huh, no me gusta. I don't like apples. I don't like apples, okay, excellent. Ahí sería potatoes, okay, potatoes. Potatoes, uh -huh. ah, okay. Potatoes, uh -huh. excellent. And finally, Yolanda? In my case, I uh -huh. like lettuce, uh -huh. I don't, but I don't like uh, strawberries. You don't like strawberries, okay, perfect. Now, vamos con la siguiente categoría. Tenemos meat and other proteins carne y otras proteínas y también tenemos dairy. ¿Qué significa dairy? Dairy son los productos lácteos, ¿ok? Todo que viene de, de la leche, ¿ok? Todo lo que venga de esa parte se le, se le llama dairy, ¿ok? Dairy. Acá tenemos nada más algunos, tenemos otros también, pero eso ya lo vamos a ver dentro de poquito, ¿ok? Así que vamos a ver fish, que sería el pescado, fish. Tenemos eggs, que serían los huevos, eggs, beef, beef, que sería la carne, nuts, que serían nueces, ok, se dice con la letra A, nuts, uh -huh. nuts, luego tenemos frijoles, beans, uh -huh. beans, y finalmente chicken, ok, Chicken. Ahí hay que ver hacer la diferencia entre chicken y kitchen, ¿ok? Que son bien diferentes. O sea, se parecen un poquito, pero son totalmente diferentes, ¿ok? Chicken, que sería el pollo, y kitchen es cocina, ¿ok? Eh, luego tenemos de los productos lácteos, tenemos milk, uh -huh. milk, que sería la leche, cheese, que sería queso, cheese. Ahora, con ese caso hay que tener cuidado porque si decimos chess, así con la letra E, estamos diciendo un juego de ajedrez, ¿ok? Chess. Pero en ese caso es cheese con I para hacer referencia al queso, ¿ok? Cheese. Uh -huh. Cheese. Y luego tenemos yogurt. Uh -huh. Yogurt. Que en escritura es igual, pero la pronunciación cambia un poquito, ¿ok? Yogurt. Uh -huh. Yogurt. Una vez más. I like and I don't like. Ok. I like and I don't like. Por ejemplo, en mi caso, I like eh, beef, but I don't like milk. Ok. Vamos a ver. Voy a iniciar con Raúl. Me lo escribe ahí por, 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 eh, por mensaje, Raúl. Eh, vamos con eh, Claudia Merari. Y luego voy con Jorge. I like is, is fish. Uh -huh. I don't like cheese. Ok, perfect. Cheese. Uh -huh. Nice. Vamos a ver, Jorge. Luego voy con Marina. I like fish. Uh -huh. I don't like cheese. Uh -huh. Ok, perfect. Eh, Marina. Y luego voy con... Eh, René uh -huh. I like chicken uh -huh. but I don't like cheese ok, perfect uh -huh. eh, uh -huh. oh, ok I like chicken but uh -huh. I don't like nuts ok, perfect uh -huh. nice All right. así que ya tenemos cubierta esa otra categoría eh, por acá me escribió Burgos, eh, me decía I like beef, uh -huh. en ese caso Burgos solo ponemos I, ok, I like beef, uh -huh. el am no lo utilizamos, ok, ya vamos también a ver esa estructura, pero 
Yeah, and I don't like cheese, okay? Cheese, but va con doble E también, all right? But yeah, thank you. Vamos con la última, que sería eh, las grasas, los aceites y los azúcares, okay? Fat, oil, and sugar. Tenemos potato chips. Potato chips. En ese caso, eh, hacemos referencia a potato chips porque son... Eh, porque son de papa, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, a nosotros que le conocemos como dianas o galguras, ¿ok? Les podemos llamar únicamente chips y no hay problema, ¿ok? En ese caso nada más está incluyendo de, de qué están hechos, ¿verdad? Potato chips. Así que nosotros también le podemos llamar chips. Oil, ¿ok? Que sería el aceite. Oil. Candy. El cual incluye chocolate, ¿ok? El chocolate. Y los que son duritos, ¿verdad? Que serían candy. Butter. Que sería la mantequilla. O la margarina. Butter. Y finalmente eh, la crema. Cream. ¿Ok? Cream. All right. Así que nuevamente, I like and I don't like. ¿Ok? Vamos a ver Israel. I like and I don't like. Y luego voy con Susana, después de Israel. No le escuchamos, Israel. Tiene el micrófono ahí apagado. Ok. I like cream. Uh -huh. I don't like candy. Okay, perfect. Vamos a ver eh, Susana y luego voy con eh, Yolanda. Uh, I like candy. Uh -huh. I don't like cream. Cream, okay. <laughs> Let's see Yolanda y luego voy con Maricela. I like butter. Uh -huh. I, but I don't like potato chips. Okay, perfect. And finally, Maricela. I like potato chip, uh -huh. but um, I don't like butter. Butter. Excellent. Okay. Thank you so much. Now, eso es lo que estamos viendo ahorita. Okay. The I like and I don't like. All right. I like and I don't like. Esa es la estructura que estamos utilizando. I like and I don't like, ¿ok? Pero antes de seguir, eh, vamos a ver qué otros elementos tenemos de comida que no hemos incluido en esta lista. Recuerde que tiene que ser algo sencillo para no tener una lista súper larga que de, probablemente de cosas que no utilicemos muy seguido, ¿ok? Así que, ¿qué otros elementos tenemos por acá que no estaban en la lista? Uh -huh. Que pueden ser de cualquier categoría. Fruit, pear y pineapple. Pineapple, okay. no sé cómo se llama. Ajá. Piña. Pineapple. Ajá. Pineapple. Ajá. Pineapple, que sería la piña. Eh, me decía uva, ¿verdad? Pera. Ah, perdón. Peras. Peras. Ajá. Ups, doble, double P. Eh, pera sería pear. Esta se se lee así como se escribe. Pear. Ajá. Pear. Ajá. Otros que sean comunes. Air. Ajá. Air. Watermelon. Huevo. Eh, los huevos estaban anteriormente en la en, en anterior. Air. Ajá. Ah. Ajá. Okay. Watermelon, sandía. Ajá. Ajá. Melocotón, teacher. Melocotón sería peach. Uh -huh. Peach. Ah, limón es muy similar. Lemon. Uh -huh. Uh -huh. Lemon. ¿Cómo se pronuncia melón? Eh, melon, así como, como está. <ríe> okay. Melon. Uh -huh. Melon. Tortillas hicieron falta. Tortillas. En ese caso, fíjese que tortilla es igual. 
nada más que la vamos a hacer en tono gringo, tortillas, ok, para hacerlo en inglés, ok, tortillas, uh -huh. cebolla, onion, onion, uh -huh. garlic, garlic, que sería el ajo, uh -huh. garlic, uh -huh. coffee, Coffee, ajá, uh -huh. coffee. Hablando de bebidas, también tenemos eh, soda, ok. Soda. Eh, también sí, tenemos. Yes. Chocolate, ok. <laughs> ah, juice, ajá. Uh -huh. Beer, ajá. <laughs> uh -huh. ¿Me decía, Roxana? Grab. Uva. Grab, uva. Uh -huh. Grapes, uh -huh, que serían uvas. Uh -huh. Grapes. Uh -huh. Aboca, abocero, ¿cómo es? Abocado. Uh -huh. Abocado. Uh -huh. Abocado. Uh -huh. Que sería eh, aguacate. Abocado. Uh -huh. uh -huh. Wine. <laughs> Wine, que sería el, el vino. Uh -huh. Wine. Ya se me están poniendo alcohólicos. Mentiras. Ya me imagino esa whisky me están diciendo. Beer. <ríe> Beer. Beer. Ya la tenemos por acá. Beer. Uh -huh. Uh -huh. Sugar. Sugar. Ah, excellent. Thank you. Uh -huh. El azúcar, ok, que sería sugar. Que también okay. tenemos salt. 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 Ok. Uh -huh. Salt. Mm, en sorry. ese caso lo pronunciamos así. No decimos salt sino que le decimos con O, ¿ok? Salt. Salt. Uh -huh. Salt. Pepper. Juice. Juice, ya la tenemos por acá. Pepper. Pepper lo utilizamos para pimienta y también lo utilizamos para los chiles, por ejemplo. Y ahí que está en el cielo. Red pepper, green pepper, ¿ok? Lo podemos utilizar para lo mismo. Y, y, perdón, y también para, este, para la pimienta, ¿ok? Pepper. Uh -huh. Uno más. Oh. What is that? Beans, ya lo teníamos también en la lista anterior. Uh -huh. Uh -huh. Teacher, tengo una duda. Dígame. ¿Cómo se dice limonada? Ah. Uh -huh. mm. Por acá tenemos lemon, lo vamos a poner a la par. Se dice lemonade. Uh -huh. Lemonade. Okay, gracias. Uh -huh. Lemonade. Que de hecho ya lo vamos a ver en una pequeña conversation por ahí. Uh -huh. Lemonade. Uno más. Jamón. Jamón. Ham. Uh -huh. Ham. Ok. Excelente. Vamos a quedar con eso para que no sea tan extensa la lista, ¿ok? Y que lo podamos practicar y que lo podamos utilizar cada vez que nosotros queramos decir esto en, en inglés, ¿ok? Así que lo voy a repetir una vez más y usted, eh, y usted eh, los repite en su casa, ¿ok? Pineapple. Pineapple, que sería la piña, ¿ok? Pineapple. Watermelon que sería sandía, tenemos una palabra grandísima para sandía, watermelon, y pues el melón también solo se dice melon, ok, se lo cambia, ok, melon, lemon, que sería limón, onion, que sería la cebolla, onion, coffee, hay que tener cuidado que coffee se escribe con dos F's y con dos letras E, ok, coffee, juice, que sería el jugo, grapes, que serían las uvas, wine, que sería el vino, pepper, que decíamos que lo podemos utilizar para chile, ok, para el chile verde, chile rojo, ok, red pepper, green pepper y también para pimienta, ok, pepper, pear, que sería una pera, peach, que sería melocotón, Peach. Tortilla. Ahí como gringo, ok. Tortilla. Garlic, 
que sería ajo, garlic, soda, beer, avocado, que sería eh, aguacate, ok, avocado, sugar, ok, salt, y finalmente ham, ok, ham. Ahora eh, sería bueno que lo practiquemos, ok, ya que lo vamos a utilizar nuevamente el día de mañana y durante toda la semana, ok, que vamos a estar hablando un poquito de, de comida. Bueno, ya estuvimos practicando lo de I like and I don't like, ok, y eh, avocado significa aguacate, uh -huh. avocado significa aguacate. Uh -huh. Y ahora vamos a practicar un poquito nada más en eh, unas oraciones utilizando third person singular, ok. Es decir, que vamos a pensar en la tercera persona. Si se fija, cuando hablábamos de nosotros, decíamos I like and I don't like, right? Pero for third person singular, I have to respect the simple present rules, ¿ok? Tengo que seguir las reglas de, de el simple present para la tercera persona. Es decir, que ya no voy a decir he like or she like, sino que he likes, she likes, ¿ok? En caso fuese negativo, he doesn't like, she doesn't like, ¿ok? Porque el don't lo utilizaba para, eh, para mí, ¿verdad? I don't like. Pero ya que estoy hablando de una tercera persona, he doesn't like, she doesn't like, ¿ok? Así que quiero que piense en un familiar y piense en lo que le gusta y no le gusta a esa persona, ¿ok? Por ejemplo, my mother. Um, she likes watermelon, but she doesn't like a beer. ¿Ok? Puede ser cualquiera de esas o puede ser de las que vimos al inicio de clase, ¿verdad? Que pueden ser cualquiera de estas. La cosa es que practiquemos ambas, gramática y que también practiquemos pronunciation, ¿ok? Del vocabulario que estamos viendo ahorita. Así que nuevamente vamos a hacer oraciones. Una, ¿ok? Con a, he or she likes, y una con he or she doesn't like, all right? Así que piénsela ahorita y ya le voy a preguntar, ¿ok? Estamos con esto, ¿ok? Ya sea he likes or she likes, and he, or sorry, but he doesn't like or she doesn't like, all right? Y le voy a preguntar acá a un par que me ayude. Vamos a ver. Vamos a iniciar con... Yolanda, y luego voy con José Palacios. Tell me, Yolanda. My father likes uh, coffee. Uh -huh. uh, he doesn't like avocado. Okay. I don't perfect. know avocado. Avocado is correct or not? Avocado. Mm -hmm. Av avocado. Avocado. Mm -hmm. Mm -hmm. Avocado. Mm -hmm. Excellent. Let's see, José, y luego voy con María Pedrina. Tell me, José. She does like a coffee. ¿Quién es she? No me dijo el familiar. Uh -huh. uh, uh, mi esposa. Ok, my wife likes. Uh -huh. Uh -huh. My wife likes a coffee. Coffee. Uh -huh. And she doesn't like what? ¿Y qué no le gusta a ella? She doesn't like. Mm. Soda. Ok, she doesn't like soda. Perfect. All right, vamos a ver María Pedrina y luego voy con Burgos. My daughter likes watermelon. Uh -huh. she, she doesn't like pepper. Pepper, excellent. Let's see, Raúl. Y luego de Raúl voy my, con, con Jorge. My ah. wife uh -huh. like coffee. Uh -huh. My brother doesn't like beer. Excellent. Perfect. Vamos a ver, Jorge, y luego voy con René. My wife like apple. Likes apple? She does, mm -hmm. likes apple. She doesn't like cereal. She doesn't like cereal. Ajá. Uh -huh. She doesn't like cereal. Nice. Uh -huh. Acordémonos que en, en, en el negativo no le ponemos likes, uh -huh, sino que 
ahí el Dustin ya nos evita que cambiemos eh, la tercera persona. Vamos a ver, René, y luego voy con Claudio Merari. Uh -huh. Ok, my sister like grapes, uh -huh. but she doesn't like soda. Excellent, nice. Eh, thank you. Vamos a ver, Claudia, y luego voy con Israel. Ok. My husband, he like his soda. Uh -huh. She, he doesn't like coffee. Perfect. Uh -huh. Thank you. Vamos a ver, Israel, y luego voy con Susana. Uh -huh. eh, my sister likes coffee. Uh -huh. She doesn't like Sora. Excellent. Thank you. Vamos a ver, Susana, y luego voy con Dagoberto. My brother like soda. Mm -hmm. He doesn't like uh, broccoli. Excellent. Thank you. Let's see, Dagoberto, luego voy con María Pedrina. Dennis likes wine, uh -huh. but... Uh, He don't, doesn't like beer. Okay, that's true. Thank you. <laughs> All right, let's see Maria Perina, luego voy con Raúl. My sister likes coffee. Uh -huh. He doesn't like grapes. Grapes, okay, she, ahí sería con she. Uh -huh. She doesn't like grapes. She doesn't like grapes. Uh -huh. Excellent, let's see Raúl, luego voy con, eh, ¿quién me hace falta por acá? Con Roxana, creo que no, no le he preguntado a ver Roxana. Uh -huh. My wife likes pineapple. Uh -huh. She doesn't like. She doesn't like onion. Onions, ok, es pineapple, ok. Pineapple. Uh -huh. Pineapple, uh -huh. excellent. Vamos a ver, Roxana, luego voy con Marisela. My brother likes coffee. Uh -huh. He doesn't like soda. Excellent. Thank you. Let's see, Marisela. Luego voy con... Eh, quiero ver. Creo que Yolanda me hace falta nada más. Uh -huh. My brother likes avocado, uh, but, but he doesn't like wine. Wine. Excellent. Bueno, creo que Yolanda me había dicho, ¿verdad? Ok, creo que Karen, ¿ya me había dicho Karen? ¿No? Yo falto tiempo. No. Ah, ok, Karen y luego Marina. My uh -huh. mother likes... My mother likes meal. Uh -huh. She doesn't like wine. Excellent. Let's see, Marina. Ok. My father likes grape. Uh -huh. But he doesn't like garlic. Garlic, excellent. All right, nice. ¿Alguien que me haga falta? Creo que todos les pregunté ya. All right, perfect. Ok, nice. So, eso es la primera parte de lo que queríamos aprender el día de ahora, ok? Que sería la parte de vocabulary, ok? Now, we're going to use something related to grammar, ok? Vamos a ver algo que está un poco relacionado a la parte gramática. Pero antes de que pasemos a la gramática en sí, tenemos que entender esos dos términos, ¿ok? Que sería count and non-count nouns, que serían los, eh, los nombres contables y los que no son contables, ¿ok? A los que son contables los vamos a identificar con la letra C y a los que no son contables los vamos a identificar con las letras NC, que significa non-count, ¿ok? Ahora, ¿cómo hacemos la diferencia? Un count noun es el que podemos tomar y poder decir one, two, three, four, five. Ok, puedo tomarlos y contarlos uno por uno. Por ejemplo, apple. Ok, I can say one apple, ah, two apples, three apples. Ok, o sea, las puedo tomar y contarlas. Caso contrario es con los non-count. Ok, con los non-count no puedo tomarlos y contarlos individualmente sino que muchas veces tengo que utilizar otra medida para contarlos, ¿ok? Por ejemplo, acá tengo las medidas o algunos recipientes que yo puedo utilizar para contar las que son non-count, ¿ok? Por ejemplo, pounds, que serían libras, 
kilos, ok, que serían los kilogramos, o kilograms, ok, eh, kilos, eh, cup, que sería una taza, can, que sería una lata, bottle, que sería una botella, ok, etc., ok. Usualmente los snap count tengo que meterlos en algo o tengo que utilizar otra medida. Por ejemplo, coffee, ok, coffee. Yo no puedo agarrar y decir, ah, aquí tengo un poco de coffee, otro poco de coffee, ¿ok? Sino que normalmente lo, lo, lo medimos por tazas, ¿ok? Y uno usualmente cuando va a pedir un café dice, ah, denme un café o denme dos cafés, right Pero en realidad uno está pidiendo una taza o dos tazas de café, ¿ok? Lo que pasa es que en nuestro contexto lo entendemos, ¿verdad? Pero en otros casos eh, es necesario eh, hacer esa diferencia, ¿ok? De, 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 de el container o de la medida que se está utilizando, ¿ok? Porque no se puede contar un café, dos cafés, ¿ok? Sino que eh, se necesita otra medida, ¿ok? Y ahí la diferencia entre count y non-count, ¿ok? Los contables, pues, lo puedo tomar uno a uno, irlo contando, pero los non-count no puedo hacer eso, ¿ok? Sino que me ayudo de esas otras medidas o de esos otros eh, containers, ¿ok? Para poderlo contar. Right. Así que por acá tengo una list of food y lo vamos a dividir entre count y non-count. Ok. Así que aquí necesito la ayuda de todos. Right. Eh, por ejemplo, quiero ver. Nouns son nombres o este. Sí, son nombres. Count nouns. Ok. Nombres contables o nombres incontables. Uh -huh. En ese caso no estamos refiriendo a, a la comida. Ok. A la food. Ok. Así que vamos a ver. Apples. ¿Qué son? Count o non-count? Uh -huh. Count. Count. Uh -huh. count. Count. Ok. Excellent. Rice. Non-count. Non-count. Non-count, ¿verdad? Porque imagínense, si le digo a alguien, mire, deme 20 granitos de, de, de arroz, ¿verdad? <ríe> Estar cantando uno por uno, entonces... Nunca termina, right? Es mejor por, por libras o, o, o una taza de, de, de arroz, ¿verdad? A la hora de servir la comida, no sé. Hay diferentes medidas, right? Rice. Sandwiches. Uh -huh. count. Uh -huh. count. I can count it. Uh -huh. Oil. Count. Uh -huh. Not count, right? Que eso siempre lo compramos por bolsas o por, o por, o por botellas, right? In the supermarket. Soda. Non count. Non count. Non count. Excellent. Candies. Count. Mm -hmm. I can count the candies. Count. Sugar. Sorry. Count. Hot dog. Hot dog. Count. Uh -huh. Count. Water. Non count. Non count. Mm -hmm. non count. Excellent. Tomato. Count. 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 Mm -hmm. I can count the tomatoes. Excellent. Coffee. Non count. Non count. Non count. Excellent. Bananas. Count. Mm -hmm. I can count the bananas. Hamburger. Count. Mm -hmm. Sugar. Non count. Non count. Non count. Right. Non count. Pupusas. Count. Count. Uh -huh. I can count pupusas. Excellent. Chicken. Count. Count. Cuando va al super pide el pollo o pide una libre pollo. La libra. Ajá. 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 Eso es no count. Ok. Que de hecho, eh, si lo contamos como animal vivo, sí, sí lo podemos contar. Right. Por ejemplo, in, in my house I have five chickens, ¿ok? Sí lo puedo decir, pero eh, normalmente cuando vamos al supermarket lo pedimos por libra, ¿verdad? A no ser que tenga el pollo rostizado, pero igual lo venden por libra. Si se fija es pesado, no es que vendan el, el pollo así nomás, ¿verdad? Entonces, literalmente cuando está para consumirlo ahí es non-count, ¿ok? Non-count. Eggs. Count. Count. Bread. Oh. 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 Uh -huh. Esa otra también que, 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 que tiene un poco de debate porque 
eh, en nuestro contexto sí podemos decir pasame un pan, pasame dos panes, right? Two, two breads or three breads. Pero normalmente en Estados Unidos no tienen los, los, los pancitos así, sino que ellos más que todo ven, eh, compran el, el, la, el pan de caja, ¿ok? Así como lo tenemos acá, ¿ok? La bolsa. Ajá, a loaf, ajá, la, la bolsa. Entonces, en ese caso ellos no, no lo cuentan, sino que compran la bolsa, ¿ok? Así, así lo compran, la bag. Entonces, en algunos casos, no, ellos no. lo manejan como non-count, ¿ok? Pero en nuestro contexto creo que sí lo podemos, eh, lo podemos considerar como count, ¿verdad? Aunque nosotros compramos el dólar, dos coras, una cora, right? But that depends on the person. Uh -huh. Vamos a ver, cream. No count. No count. Uh -huh. no count. Pizza. Con. Uh -huh. no. Count. Salt. No, no count. No count. Uh -huh. And beans. No count. No count. No count. Uh -huh. no count. Excellent. Ok. Ahora, ¿para qué nos va a ayudar esto? El día de mañana vamos a ver eh, la parte de, de, de la gramática, ¿ok? Porque ese es nada más un 50% que tenemos que entender de cuánto es count y cuándo es non count, ¿ok? Pero creo que ya con esos ejemplos quedó bastante claro cómo identificar count en non count, ¿all right? Now we're going to practice a short conversation, ¿ok? Before we go, vamos a practicar esa pequeña conversation. Así que... Eh, escuchamos y si hay alguna parte de pronunciation me, me lo dejan saber y acá eh, resolvemos cualquier duda. Ok. Eh, what do you want for the picnic? Mm, how about some sandwiches? Ok. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread and we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone loves potato salad. Okay, any questions? Alguna duda? El significado de algo o la pronunciation? Any bread. Any bread. Uh -huh. Any no, ten bread. Uh -huh. no tenemos pan. Uh -huh. No tenemos pan. Any oh, okay. bread. Uh -huh. Any bread. Okay. Uh -huh. ¿Algún otro? Teacher. Uh -huh. este, me imagino que está compartiendo pantalla, ¿verdad? Eh, sí. Es que a mí solo me parece la pirámide que puso al principio. De verdad. Sí. A mí de esas de conversación solo me sale hasta donde dice Stone Lemon. Ah, va, se lo voy a volver a compartir, pero mientras. Y me indica si le sale. ¿Le sale ahora? No. No. Sí. A mí sí me sale. Sí, pero no sale también. completo. Solo hasta donde dice potero salad. Ah, ok. Lo último no, solo sería de subir un poquito más. Ah, permítanme. Sí, yo para que sí, quería que saliera ahí permítanme. conversation, pero creo que ahora ya le va a salir. Uh -huh. Sure, everyone. Sí. Ah, ok, perfecto. Por ahí también les compartió, quiero ver, ¿qué fue? Yolanda nos compartió la captura, ok, por si la quieren ver ahí en el, en el WhatsApp. All right. Thank you. Eh, vamos a ver alguna otra parte. Disculpen, eh, tienen algún grupo de WhatsApp que yo no estoy incluida. Sí, este, cuando recibió no. toda la información del, del, del curso, eh, dentro de tantos links, ahí tiene que haber un, un link para, para unirse al grupo de WhatsApp. Ajá. Por ahí tiene que encontrarlo. Por ejemplo, estaba el link para ingresar a la plataforma el link de YouTube, el link para, este, para, este, para Zoom, y por ahí también está el grupo para, para WhatsApp. Uh -huh. Teacher. Dígame. About, ¿qué significa? Eh, ahí está sí. la letra B. 
en la letra B. How, how about? Uh -huh. How about? How about? Uh -huh. no Significa, how about some sandwiches? ¿Qué, qué tal algunos sandwiches? Uh -huh. how, ah, okay. about, uh -huh. how about some sandwiches? Uh -huh. Oops. Uh -huh. otra? Gracias, Roxana, por chair. compartir el, el, el link. Uh -huh. Eh, we need some. ¿Qué significa? We need some. Necesitamos algo de. Uh -huh. We need some. Uh -huh. Necesitamos algo de eso. Nada más que acá no lo pone completo porque ya se sobreentiende que están hablando de los drinks. Uh -huh. Porque le pregunta, do we have any drinks? ¿Tenemos algunas bebidas? No. We need some. Uh -huh. No, necesitamos algunas. Uh -huh. Nada más que ahí no le ponen el drinks porque ya se sobreentiende que le están preguntando de drinks. Uh -huh. Ok, uh -huh. thank you. Uh -huh. No problem. Anybody else? One last word. Por acá, everyone significa everyone. todos. Uh -huh. everyone. Todos, ok. Everyone loves potato salad. Todos aman la ensalada de papa. Everyone loves potato salad. All right. Dígame. Uh, let's get. ¿Qué ah, significa? Let's get. Uh -huh. Let's get. Consigamos. Uh -huh. Let's get. Let's get some lemonade. Consigamos algo de limonada. Uh -huh. Let's okay. get some let's lemonade. Uh -huh. Yeah, no problem. All right. Lo voy a leer una vez más y luego creo que nos va a quedar tiempo para practicar un poquito. Ok. Uh, what do you want for the picnic? Mm, how about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. But we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right. Let's get some lemonade and let's buy some potato salad. Sure, everyone loves potato salad. Ok. Así que vamos a hacer los grupitos rapidito. Practicamos un par de veces. Ok. Y luego regresamos acá al grupo principal. Ok. Tres minutitos para practicar. Here we go. Por favor, acepte la invitación. No vemos la pantalla, teacher. Hello, hello. No vemos la pantalla, teacher. Ahorita se la comparto. ¿Quiénes van a iniciar? Eh. ¿Yo? ¿Quién más? Ok, me eh, sigo yo con la otra vez. Ok, go for it. ¿Cuál va a agarrar usted? Eh, la B, y usted comienza. Okay, what do you want for the picnic? Um, how about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the, in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese? Do we have anything? No, we need some. All right, let's get some lemonade. Lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone loves potato salad. Okay. Excellent. Mm -hmm. Vamos a ver, Marina y María Pedrina. Mm -hmm. eh, okay, yo seré la. 
What do you want for the picnic? Vamos a ver, María. How about some sandwich? Okay. Sandwich. Uh, okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drink? No, we need some. All right. Let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone loves potato salad. Excellent. Thank you so much. Okay, vamos a regresar al grupo principal. Okay, porque ya se nos acabó el tiempo. Thank you. Okay, welcome back. Ok, por si no nos quedó tiempo ahí por terminar un par, no se preocupe, mañana lo vamos a hacer nada más como manera de repaso, ya que mañana vamos a ver la parte gramática, ok, pero sí necesito que practiquemos eh, la parte de vocabulary que está en la plataforma y la que les di el día de ahora, ok, ya con eso estamos listos para el día de mañana con count and non count, ok, así que thank you so much, have a good night, ok, recuerde que eh, tenemos toda la semana para cubrir la, la, la sección número 4, Así que tratemos de avanzar poco a poco y cualquier, cualquier cosa que me puede contactar. Okay? Así que have a good night okay, and teacher. see you tomorrow. Okay, bye bye. Ok, teacher. Have a good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher.